ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോമെൻറ്റ് ഹോം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഐസ്ക്രീം പൗഡർ വെച്ചോ അല്ലാതെ അല്ലാണ്ട് ക്രീം വെച്ചോ ഒന്നും അല്ല ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഗോതമ്പ് മാവ് അതുപോലെ റവ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ മൂന്ന് ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റവ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലേ റവ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോൺഫ്ലോർ കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണേൽ മൈദ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ മൈദ എടുക്കുന്നില്ല ഗോതമ്പ് പൊടിയും റവയും അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും ഗോതമ്പ് പൊടിയും റവയും ഒക്കെ കോൺഫ്ലോറും ഒക്കെ ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം മധുരം നോക്കി ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരം നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരളവ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് പാല് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിയാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കപ്പാന്ന് ഞാൻ ഓരോ ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വെള്ളം തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ റവ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ട് വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് എടുക്കുന്നത് നേരെ കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം വേണേൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് എസൻസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റവ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോബെറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ട് വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ആണ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം നന്നായിട്ട് പൾപ്പെടുത്ത് അരച്ച് നന്നായി പൾപ്പെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോബെറീൻ്റെ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാന്ന് കൊക്കോ പൗഡർ വേണേൽ അര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അധികം എടുക്കാം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിലും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കയ്പ് രസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ എസൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് പൗഡർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ
നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പാല് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ നന്നായി കുറുകി കിട്ടും പാല് നന്നായി കുറുകി കിട്ടും തോറും ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് പാല് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടയൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പാലെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലൂസാക്കി എടുക്കാം കട്ട ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാല് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം പാലിപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല മധുരം വേണേലും നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പാലിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല മധുരം ഫീൽ ചെയ്തു അല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി മധുരം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൊക്കോ ചില കൊക്കോ പൗഡർ മധുരത്തോടു കൂടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മധുരം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊക്കോ പൗഡർ മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ പാലിൽ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാലിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും ഇനിയിത് നന്നായിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊക്കോ പൗഡറും ഒക്കെ പാല് കിടന്ന് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തത് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇത് തണിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് തണിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തണിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പാല് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആണേത് പാല് ഞാൻ ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോരിയിട്ട് നമുക്ക് റവ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാലിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ റവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ റവ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പാല് നന്നായി തിളക്കും ഇപ്പോൾ പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് റവയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
അപ്പം ഞാൻ റവയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായി ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവയും പാലും കൂടി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേണേൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തണിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം വാനില ഐസ്ക്രീം ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ലിറ്റർ ഞാൻ ആ റവ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പാലും റവയും മാത്രമല്ലേ മിക്സ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പാത്രം കഴുകിയൊന്നുമില്ല സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാല് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോരി എടുത്തിട്ട് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാല് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് കോരി എടുത്തിട്ട് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പൗഡറിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുന്നത് റവയ്ക്ക് പകരം കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുന്നത് അത്ര മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പാല് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂട് പാല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പാലൊഴിക്കുന്നതിന് പകരം പാലിലേക്ക് പൊടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കട്ടയില്ലാതെ കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ കോൺഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തിളക്കാൻ വെച്ച പാല് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാലിങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു നേരത്തത് പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോറും പാലും കൂടി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എസൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്ട്രോബെറിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാനില എസൻസാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ച് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താലും മതി അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഈ ബ്ലെൻഡറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മിക്സ് കേടായിരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലെൻഡറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീം നല്ല മധുരമല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചെന്നല്ല ഒരു പിഞ്ചിലും കുറവായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അല്ലെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലേ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവോ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇതുപോലുള്ള എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഐസ്ക്രീം ആക്കി സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഡബ്ബയിൽ തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നന്നായി അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി വേർ ഇതിലേക്ക് കിടക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ആവും അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മോശമായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജാറിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഡബ്ബയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഇത് ഞാനിനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇതിന് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ വായ്ഭാഗം ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിങ് ഫിലിമോ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ എയർ തീരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറ്റാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കയറ്റുള്ളൂ എല്ലാം ഒരുമിച്ചേ കയറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് ഐസ്ക്രീമും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ കയറ്റുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ തീരെ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവില്ല ഐസ്ക്രീമിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിലെ ഐസ്ക്രീം ചെയ്യാം അതിന് റവയും പാലും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതായത് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റവയും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്ത പോലെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് അത്ര തിക്കായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണിൽ അധികം എന്നാൽ അര ടീസ്പൂണിൽ കുറവായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സിയുടെ പൾസ് ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീമും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ കളർ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ റെഡ് ഫുഡ് കളർ കുറച്ച് ചേർത്ത് സ്ട്രോബെറിയുടെ കളറിൽ ഐസ്ക്രീം കിട്ടും പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതും ഞാനൊരു എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് സ്ട്രോബെറിയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കളർ വേണേലും നിങ്ങൾ ലേശ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഫ്ലേവറും കളറും ആയിട്ട് വരുന്ന എസെൻസ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലോറും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഈ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂടിക്ക് ഒരു മൂടി തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ചിലും കുറവായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൽ ചേർക്കണ്ട അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനപ്പോൾ മധുരമുള്ള എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിനി ചേർക്കുന്നില
ഞാനിത് ഇപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണി ആയിട്ടുള്ളത് സമയം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഓവർ നൈറ്റ് മുഴുവൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നാളെ രാവിലത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളും കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് രാവിലെ എടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലെടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എല്ലാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും ആദ്യം നമുക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം മുകളിലൊക്കെ സെറ്റാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് പൾസ് ബട്ടണിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ഐസ്ക്രീമും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായി അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ചോക്ലേറ്റ് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് അതുകൂടി നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും നന്നായി അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പം ഇത് ഓവർ നൈറ്റാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം ഇന്നലെ രാത്രി വെച്ച ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിലധികം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എങ്ങനെയായി എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് സ്ട്രോബെറി ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ ഇത് വാനില അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂപ്പർ കൊണ്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ചെറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒന്ന് ക്രഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളിയുള്ള ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലേവറിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രോബെറി വാനില അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമിന് കുറച്ച് കളർ കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ വേണം ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരും അതുവരേക്കും ബായ്